இந்த நாளிலும் தேவனுடைய மீட்பின் பணிக்கு இடமும் காலமும் ஒரு தடை அல்ல என்பதை ஒரு மூன்று வேத சம்பவங்களில் இருந்து நாம் பார்த்து நாமும் கத்தருக்குள் விசுவாசத்தில் பலனடைந்து தொடர்ந்து நாம் ஜெபிக்க இருக்கிறோம் தேவன் அநேக காரியங்களை இந்த உலகத்தில் செய்கிறார் விசேஷமாக ஒரு பெரிய மீட்பின் பணி மீட்பு பணி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களை மீட்கிற ஒரு விசேஷித்த காரியங்கள் நாம் ஜெபிக்கிறோம் உபவாசிக்கிறோம் ஆனா தேவனுடைய கிரியை வந்தால் மட்டுமே அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை நாம் காண முடியும் அமேன் ஹலலுயா அந்த கிரியை தேவன் செய்கிறார் சில நேரங்களில் நாம் சில காரியங்களை பார்க்கும் போது இனி இதற்கெல்லாம் வாய்ப்பில்லை இதெல்லாம் நடக்காது அப்படியெல்லாம் சில காரியங்களை நம்பிக்கை இழக்கிற நிலைமைகள் வந்தாலும் கூட அது தேவனுடைய மீட்பின் பணிக்கு தடையாகிவிட போவதில்லை நமக்குள்ளாய் சில நேரம் அந்த பயங்கள் வந்துவிடும் வருகிறது உண்டு ஆனால் கத்தர் எதை எதை கண்டும் அவர் சோர்ந்து போகிறதோ நம்மை போல் பயப்படுகிறதோ செயல்பட பின்வாங்குகிறதோ இல்லை அவர் தன்னுடைய கிரியை குறித்த நேரங்களில் செய்து கொண்டே இருக்கிறார் நாம் நம் விசுவாசத்தில் இன்னும் பலப்படும்படியாகவும் இவ்விதமான அடிமைத்தனங்கள் இந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறவர்கள் தங்களை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கும்படியாகவும் நாம் ஒரு மூன்று காரியங்களை தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது நாம் தியானிக்க இருக்கிற காரியம் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுவோம் அதனுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் முதல் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு வேத பகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வேத பகுதியில் ஒரு அருமையான சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஜப ஆலய தலைவனாகிய எவிரு என்பவன் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விழுகிறான் அவன் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விழுந்து ஆண்டவரிடத்துல கேட்கிறான் ஆண்டவரே என் மகள் மரண அவஸ்தையா இருக்கிறாள் அப்படி என்றால் மரண தருவாயில் இருக்கிறாள் அவளை ஆரோ அவள் ஆரோக்கியம் அடையும் படிக்கு நீர் வந்து அவள் மேல் உடைய கரத்தை வையும் என்று அழைக்கிறான் அவ்வளவு அவன் வேதனையோடு இருக்கிறான் அந்த ஜபாலய தலைவன் இயேசுவின் பாதத்தில் வந்து விழுந்து ஒரு நல்ல ரெக்வஸ்ட் ஆண்டோட்ட வைக்கிறான் அதாவது மரண தருவாயில் இருக்கும் என் சிறு மகளை அவளுக்கு பனிரெண்டு வயது என்று நாம் அந்த அதிகாரத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் இந்த பனிரெண்டு வயது அந்த சிறு பெண் ஆரோக்கியம் அடையும் படிக்கு சுகம் அடையும் படை படிக்கு அவள் வே மேல் உடைய கரத்தை வையும் இவனுடைய ஒரு ஜப விண்ணப்பம் இதுவாய் இருக்கிறது ஆண்டவர் பாதத்தில் வந்து விழுந்து அவன் கேட்கிறான் அவன் அப்படி பேசி கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருந்த உடனே இயேசு அவன் வீட்டிற்கு கடந்து வருகிறார் அவனோட கூட வருகிறார் வருகிற வழியிலே ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்கிறது நாம் அதையும் அந்த பகுதியில் நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு பனிரெண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ இயேசுவின் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் அவளுக்கு சுகம் கிடைத்தது அதை வைத்து சற்று அந்த இடத்துல பேச்சு க வார்த்தைகள் நடக்கிறது அவளுக்கு ஒரு பரிபூர்ண சுகத்தை ஆண்டோர் கொடுக்கிறார் இந்த நேரத்தில் அந்த ஜபாலய தலைவனுடைய வீட்டிலிருந்து சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க போதகரை இனி கஷ்டப்படுத்தாத போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் உன் பிள்ளை மறித்து போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை இந்த ஜபாலய தலைவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது அவனும் அதை கேட்குறான் இயேசுவும் அதை கேட்டு விட்டார் அவன் ஒரு சிந்தனை சிந்தித்து ஒரு முடிவு எடுக்கும் முன்பதாக இயேசு சொல்கிறாரு பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு ஹலெலுயா ஹலெலுயா அவன் அதுவரை அது வரைக்கும் ஒரு ஆசையோட ஒரு எதிர்பார்ப்போட ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு விசுவாசத்தோட தான் இயேசுவனிடத்துல வந்து பாதத்தில் விழுந்து மரண அவஸ்தையா இருக்கிறாள் அவள் செத்து போயிட போறா ஆனா நீர் வந்து அவள் மேல் உடைய கரத்தை வைத்து அவளை சுகமாக்கும் அவளை ஆரோக்கியமாக்கும் ஏதோ உயிர் பிழைச்சி அப்படி கட்டிலோட இருக்கட்டும் அப்படிலாம் அவன் நினைக்கல ஆரோக்கியமாக்கும் என்று சொல்லி கேட்கிறான் ஆண்டவரேசும் அதை கேட்டு வீட்டுக்கு வர்றாரு வர்ற வழியில அப்படி ஒரு செய்தி ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய ஒரு கிரியை பாருங்க இயேசு அந்த எவிரு சரி ஆண்டவரே நான் இனி வீட்டுக்கு போகிறேன் இனி நடக்க வேண்டிய காரியத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் திரும்பி போகிறதுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் இயேசு வாலண்டியர் பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாரு பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு என்னென்னா நீ என்கிட்ட வந்து விசுவாசமாக ஜோம் பண்ண இப்போ உனக்கு எதிர்மாறான ஒரு விஷயம் நடந்து போச்சு ஆனால் நீ பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு ஹலலுயா ஹலலுயா அதே போல அவர் வீட்டுக்கு போறாரு வீட்டுக்கு போனோடனே அந்த வீட்டுல 
நிறைய பேர் கூடி இருக்கிறாங்க எல்லாம் அழுறாங்க சந்தடி சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது இயேசு அந்த இடத்துல போய் நின்ன உடனே அவர் சொல்றாரு இவள் மறிக்கவில்லை அவள் மறிக்கவில்லை நித்திரையா இருக்கிறா நீங்க அழுகிறது என்ன ஏன் அழுறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் உடனே அவங்க எல்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க சிரிச்சாலும் அவர் அதை ஒன்னு கண்டுக்கல எவ்வீரும் விசுவாசமா இருந்த ஆண்டோ சொல்லிட்டாருல அவன்கிட்ட அதனால தன்னுடைய மகளை குறித்து எவ்வீர் இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனா இருந்தான் அப்படியே போறார் இயேசு மற்றவங்களெல்லாம் அனுப்பிட்டு இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் அவரோட இருக்கிறாங்க அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க ஆனா எவ்வீர் வீட்டுக்கு இந்த சிச்சுவேஷன்ல வரும்போது மூணு பேரை மட்டும்தான் இயேசு கூட்டிட்டு வந்தார் பேதுரு யோவான் யாக்கோபு அவர் அவருக்கு ரொம்ப மிக அவரோடு கூட நெருக்கமாக இருக்கிறவர்கள் அவர் அவர்களை இப்படிப்பட்ட ஸ்பெஷல் காரியங்களுக்கு என்று நெருக்கமாக வைத்து கொண்டார் இந்த மூணு பேரை மட்டும் கூட்டிட்டு போறாரு வீட்டுக்குள்ள போனோடனே மற்றவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பிள்ளை இருந்த அறைக்கு போகும்போது அந்த தாய் தகப்பன் பேதுரு யோவான் யாக்கோபு இயேசு இவ்வளவு பேர் தான் அந்த இடத்துல போறாங்க உள்ள போன உடனே அந்த அறையில அந்த மகள் அந்த பிள்ளை படுக்க வைக்கப்பட்டிருந்தாள் அதை பார்த்த உடனே அந்த இடத்துல போய் தலித்தா கூமி என்று சொல்லி இயேசு அவளுடைய கையை பிடித்து தூக்கி விட்டார் அந்த தலித்தா கூமி என்று சொன்னால் சிறு பெண்ணே எழுந்துரு என்று அர்த்தமாம் ஹலல்லூயா ஒரு அழகான சின்ன ஒரு சம்பவம் ஆனால் ஒரு பெரிய உயிர்ப்பித்தலின் கிரியை எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைத்து அடுத்து இனி கல்லறை தான் என்கிற ஒரு நிலைமையில் இருந்தவளுக்கு ஒரு உயிர்ப்பித்தலின் கிரியை நடந்தது இந்த தாய் தகப்பனுக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டவரே சந்த பிள்ளையை உயிர்ப்பித்து இவளுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுங்க ஆகாரம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி அவர் போனார் பாருங்க தேவனுடைய மகத்துவமான செயல் முதலாவது நாம் தியானிக்கிற இந்த சம்பவத்தில் இந்த யவீருவின் மகளான சிறு பெண் இந்த பனிரெண்டு வயதுடைய இந்த மகள் மறித்து சில மணி நேரங்கள் தான் ஆயிருந்துச்சு வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தாள் மறித்து போனா அவன் ஆனால் அவள் வீட்டுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்தாள் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னும் கொண்டு போயிருவாங்க மண்ணறையிலே படுக்க வைப்பதற்கு அதுக்கு முன்னாடி அவளுடைய வீட்டின் அறையில் படுக்க வைக்கப்பட்டு பட்டிருக்கிறாள் அப்போ மறித்து சில மணி நேரங்கள் ஆனது இயேசு வந்தார் உயிர்ப்பித்தார் ஒரு பெரிய கிரி அப்போ அவருக்கு கொஞ்சம் மணி நேரங்கள் தான் ஒரு உயிர்ப்பித்தலின் கிரிய அந்த இடத்துல நடந்து அந்த துக்கம் அப்படியே மாறிவிட்டது இந்த சிறு பெண் வீட்டில் தான் இருந்தா இது போல இந்த நாட்களிலே பல காரியங்களை பார்க்குற ஒருவேளை சரீர பிரகாரமான மரணத்தை குறித்து இல்லை என்றாலும் இந்த நாட்களில் ஆத்துமீக மரணத்தை நாம் அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது அது வயதானவர்களாயிருக்கட்டும் சிறியவர்களாயிருக்கட்டும் நாம் நினைத்து பாவம் இவர்களுக்குள் இருக்குமா இந்த பிள்ளைக்குள் பாவ சுபாவம் இருக்குமா என்று நினைக்கத்தக்க மிக சின்ன சிறு வயதிலே பிள்ளைகள் பாவம் உள்ள பிரவேசிக்கிறது மட்டுமல்ல பாவத்தில் மறித்தவர்களாய் மாறிவிடுகிறார்கள் ஹாலலூயா அது இந்த நாட்களில் நாம் மிக அதிகமாய் பார்க்க முடியும் பயங்கரமான பாவத்தின் அடிமைத்தனம் நிறைய பிள்ளைகளை ஆட்கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்ணின் காட்சி நாம் எதை அவர்களுக்கு விலக்கி வைக்க வேண்டும் என்று கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தோமோ அதை நாமே அவர்களில் கரங்களில் கொடுத்து அவர்களை அவர்கள் அவர்களை அதை பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டிய காலத்துக்குள் நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் ஆனால் கிருபையா ஆண்டவர் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இதிலெல்லாம் ஒரு பெரிய மீட்பை தருகிறார் அலையிலூயா நல்லாவே தெரியும் தொண்ணூத்தொன்பது தொண்ணூத்தொன்பதுக்கு அதிகமான சதவீதமான தாய் தகப்பனும் பதட்டத்தோடு தான் தங்க பிள்ளைகள் கையில இந்த கேட்ஜெட்ஸை கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படி தானே உண்மைதானே இங்க வந்திருக்கவங்க என்ன சொல்றீங்க நம்பிக்கையாவா கொடுத்துருக்கிறோம் என்னதான் உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஆண்டவரே நான் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகும்போது நல்லதை தான் பார்க்குமா கெட்டதை பார்க்குமா இல்ல பார்க்காம மூடி வச்சுட்டு வேற ஏதாவது பண்ணுமா என்னெல்லாம் யோசிக்கிறோம் ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சகோதரிகளே யார் யாருடைய உள்ளங்களில் உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி இப்படி ஒரு பாரம் இருக்கிறதோ ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனா இரு அதற்காக ஜெபிக்கிறோம் அன்னுதினமும் ஜெபிப்போம் பார்க்கும் போதெல்லாம் கூட சில பெற்றோர் ஜோம் பண்ணுவாங்க சிலர் வாயினாலே புலம்புறதையே நான் கேட்டிருக்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற அன்பான சகோதரிகளே ஆண்டவர் இன்னைக்கு நமக்கு தருகிற வார்த்தை இது தான் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாக இரு அப்படியே மறித்து போய் இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க கத்தர் அவர்களை உயிர்ப்பிப்பார் கத்தர் அவர்களை உயிர்ப்பிப்பார் அடுத்த சம்பவங்களை பார்த்து விட்டு நாம் தொடர்ந்து அடுத்த பகுதிக்குள் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் நாம் தொடர்ந்து இந்த வாஞ்சியோடு தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை கேட்போம் அடுத்தது நாம் பார்ப்பது 
லூக்கா சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் பதின் சாரி லூக்கா சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினாறு வரையுள்ள வேத பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை நாம் அதை தொடர்ந்து தியானிக்க போகிறோம் லூக்கா ஏழு பதினொன்று முதல் பதினாறு வரையுள்ள வசனங்கள் இந்த பகுதியிலே நாயின் ஊருக்கு நேராக இயேசு நடந்து வருகிறார் இயேசுவோடு கூட திரளானவர்கள் கடந்து வருகிறார்கள் எப்போவுமே அந்த நாட்களில் அதிகமான சமயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இயேசு ஒரு இடத்துல இருக்கிறாருன்னா திரளான ஜனங்கள் இருப்பாங்க அப்போ அவரோடு கூட திரளான பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த நாயின் ஊர் வாசலுக்கு சமீபமாய் வந்தபோது அவருக்கு எதிராக ஒரு மறித்தவனுடைய பாடையை சுமந்து கொண்டு இன்னும் சிலர் எதிர் எதிர்த்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ரெண்டு பிரயாணத்தை சந்திக்கிறோம் அங்கே இருந்து ஒரு மறித்தவனை சுமந்து வருகிற ஒரு கூட்டம் இங்கே இருந்து நாயின்னோருக்குள்ளாக ஒரு ஜீவனுள்ளோரு கூட வருகிற ஒரு கூட்டம் ஜீவ தேவனோடு கூட ஹலலூயா ஹலலூயா அது ஒரு நல்ல அருமையான சந்தர்ப்பம் அந்த மறித்தவனுடைய பாடை சுமந்து கொண்டு வரப்படுகிறது ஜீவனுக்கு அதிபதியா பதியாகிய இயேசு அதற்கு எதிர்பட்டு அந்த இடத்துல வருகிறார் ரெண்டு ஊர்வலமும் ஒன்னா சந்திக்கிறது அங்க பார்க்க பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஏழை விதவை தாய் ஒரு கைம்பெண்ணான ஒரு சகோதரி அழுது கொண்டே வர்றாங்க அந்த அம்மாவுக்கு இது ஒரே பையன் அவங்க அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் கிடையாது வேறு பிள்ளைகள் இல்லை இந்த ஒரே பையன்தான் அவர்களுக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கை அற்று போயிற்று அவர்களை இழந்து போனார்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு போனார்கள் இந்த ஒரு பயங்கரத்தோடு பரிதாபத்தோடு நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை துளிர்க்கிற ஒரு ஆச்சரியமான செயல் நடைபெற இருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் நெருங்கி வருகிறது இந்த வாலிபனை நாம் பார்க்கும்போது இவன் என்ன பண்ணிட்டான் மறித்து போயிட்டான் இவனை தூக்கி பாடையில் வச்சாச்சு அவனை வெளியே கொண்டு வர்றாங்க இனி ஊருக்கு வெளியே வந்த உடனே அந்த ஏற்ற இடத்துல கொண்டு போய் அவனை மண்ணிலே மறைத்து விடுவார்கள் அந்த ஒரு கடைசி கட்ட தருணத்துக்கு இவன் இவனுடைய அந்த நிலைமை வந்து விட்டது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அந்த சிறுபன் எங்கே இருந்தால் மறித்து வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தாள் இவன் வந்து வீதிக்கு வந்தாச்சு இவனுடைய அந்த முடிவு அதனுடைய மறைவு வர்றதுக்கு நெருங்கியாச்சு அப்போ அந்த நிலைமையில் இயேசு சந்திக்கிறார் முதலாவது அந்த தாயை பார்த்து சொல்கிறாரு அழாதே அந்த எவிருவை பார்த்து என்ன சொன்னார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு இந்த வார்த்தைகள் நம்ம மறந்துடக்கூடாது பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிருன்னு சொன்னார் இந்த தாயை பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு அழாதே அவளுக்கு எவ்வளோ ஒரு இருதயத்தில் வேதனை இல்லையா அவள் எல்லா இழந்து அவள் இனிமேல் அவளுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை என்கிற ஒரு பரிதாபத்துக்குள் வந்த அவள் அவ்வளோ வேதனையோடு கூட அந்த தன்னுடைய மகனுடைய அந்த அடக்க ஊர்வலத்தில் அவள் போயிட்டே இருக்கிறான் அவளை பார்த்து அழாதேன்னு சொன்னார் அந்த பாடையை இயேசு தொட்டார் அதை சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா அன்று எவ்விருவுடைய மகள் அந்த பனிரெண்டு வயது மகள் இருந்த அறைக்குள் இயேசு போய் நின்றார் அந்த மகளுடைய கரத்தை பிடித்து தலித்தா கூமி என்று சொன்னார் அவள் எழுந்திருந்தாள் இந்த பாடையில் இருக்கிற இந்த வாலிப மகனுக்கு பாடையை தொடராறு சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள் இந்த நாட்களிலே அருமையான சகோதரிகளை உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் குடும்பத்தின் நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலாக இருக்கலாம் பாவத்தின் அடிமைத்தனம் பாவ பழக்க வழக்கங்களின் அடிமைத்தனம் போதை பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமைத்தனம் என்று சொல்லி ஒருவேளை அவங்க இருக்கிறது ஜீவனோட இருக்கலாம் மாம்ச பிரகாரமா இந்த உலகத்துல நானும் ஒரு மனுஷன்தான் நானும் ஒரு மனுஷிதான் என்று நடமாடி கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா ஆத்துமா செத்த நிலைமையில் இருக்கிறது அந்த செத்து போன ஆத்துமாவை சுமந்து கொண்டு பிசாசு கூட்டம் சும செத்தவர்களின் கூட்டத்தில் தாபரிக்கிற அந்த கூட்டம் அது சுமந்து கொண்டு அது சந்தோஷமா போகிறது ஒரு ஜீவனை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் ஒரு வாழ்க்கையை நான் என் பக்கமாய் திருப்பி விட்டேன் என் நரகத்துக்கு ஒரு ஆளை கூட நான் சேர்த்து கொண்டேன் அது வெற்றியாய் சொல்லி செல்லும் போது ஜீவனுக்கு அதிபதியான இயேசு ஜீவாதிபதியாம் இயேசு எதிராக நடந்து வருகிறார் ஹலல்லூயா உங்க நம்பிக்கையை நீங்க முழுசும் இழக்க வேண்டாம் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் இயேசுவினுடைய இப்படிப்பட்ட நல்ல காரியம் நல்ல செய்தியை நீங்கள் கேள்விப்படாமல் கூட இதுவரை இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று 
இயேசு உங்களுக்கு இந்த செய்தியை தருகிறார் அந்த மரண ஊர்வலத்தை சந்தித்தவர் ஜீவனுக்கு அதிபதியாம் இயேசு இந்த நாளில் உங்கள் குடும்பத்தில் இப்படிப்பட்ட பரிதாப நிலைமையில் இது இனி கைவிடப்பட்டது தான் இனி திருப்பி வர முடியாது என்று வீதி வரைக்கும் ஒருவேளை உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் அந்த சின்ன பிள்ளையை போல அந்த சிறு பெண்ணுடைய சூழ்நிலையை போல வீட்டிற்குள்ளே நீங்கள் வைத்து பல முயற்சிகள் செய்து பல காரியங்களை செய்து என்னென்னவோ பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இது உங்கள் வீட்டோட உள்ள காரியம் அங்கேயும் இயேசு வந்து நிற்கிறார் சில நேரம் சொல்லுவாங்க எல்லாம் முடிச்சு இப்போ வீதிக்கு வந்தாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஏன்னா பலர் அறிந்து விட்டார்கள் இந்த பிள்ளையுடைய பரிதாப நிலைமையை பலர் அறிந்து விட்டார்கள் இந்த மகனுடைய பலை பரிதாப செயல்களை இவ்வளோ குடிகாரனா இவ்வளோ போதைக்கு அடிமையாக இருக்கிறானா இவ்வளோ அடித்தடி சண்டைக்கெல்லாம் போகிறானா என்று சொல்லி வீதியிலே பேசிக்கொள்ளும் அளவுக்கு மிக பயங்கரமாக இருக்கலாம் அன்பான சகோதரிகளே நம்பிக்கையை விட்டு விடாதிருங்கள் அழாதிருங்கள் எசு உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் அந்த பாடையை தொட்டு அவர் கை தொடும் போது அதை சுமக்கிறவர்கள் நிற்பார்கள் அவர் வாலிபனை எழுந்தரு என்று சொல்லும் போது உங்கள் மகன் பிழைத்து எழும்புவான் இயேசுவுக்கு சாட்சியாக வாழ முடியும் அப்போது இயேசு என்ன பண்ணினார் அந்த மகனை அந்த தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார் யார் சுமந்துட்டு போனது அந்த பாடையை சுமக்கிறவர்கள் சுமந்துட்டு போனாங்க அது அவர்களுக்கு உரியது போல கொண்டு போய் அவங்க அவங்க செயலை செய்யதுக்கு அந்த முடிவை ஏற்படுத்த கடந்து செல்லும் போது ஜீவனுக்கு அதிபதி தொட்டு எழுப்பி கட்டளையிட்டு அந்த தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார் சுமந்த உங்ககிட்ட விட்டுட்டு போகல பாடையிலே இறைனு சும அப்படி உயிர்ப்பித்து அப்படி விட்டுட்டு போகல ஆண்டவர் எவ்வளோ பொறுப்புள்ளவர் பார்த்தீர்களா உங்க இருதயத்தின் ஆழத்தை அவர் புரிந்திருக்கிறார் இன்று என்ன நிலைமையில் நீங்கள் வைக்கப்பட்டு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் சகோதரிகளே உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை சொல்றார் அவர் தொடுகிறார் அவர் தொட்டு எழுப்பி விடுகிறார் அவர் கட்டளையிடுகிறார் அவர் வார்த்தைக்கு மறித்தவன் எழுந்திருக்கிறான் எழுந்திருக்கிறவனை அப்படியே விட்டு போகிறதில்லை மறுபடி அவன் பாவத்தில் அடிமைப்படும் படிக்கு அந்த பாடையிலே அவர் விடுகிற தெய்வம் அல்ல அவர் எழுப்பி உங்க கையில தருகிறார் நீங்க சில வருத்தத்தோட நினைக்கிறீங்க ஐயோ நான் வளர்த்த பிள்ளை இல்லை என்னை கல்யாணம் பண்ண என் புருஷன் இவர் இப்போ என்னையை விட்டுட்டு எங்கேயோ போறாரு என் பிள்ளை யா எங்க சொல்லு ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் யார் யாருக்கோ நல்ல நல்ல பிள்ளை வீட்டில் எந்த உபகாரமும் இல்லை ஆனால் வெளியே யார் என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படுகிறான் வீட்டில் ஒரு சந்தோஷமாக சிரித்து பேசுறது இல்லை ஆனால் வெளியே போனால் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை இவனா இவனா அவனுக்கு அவ்வளோ நல்ல பெயர் இருக்கிறது என்று வீதியில் உள்ளவர்களெல்லாம் அப்படி சொல்லுகிறார்கள் இல்லை என்றால் தீமையான காரியங்கள் தவறான பழக்கங்கள் தவறான காரியங்களை வைத்து அவர்கள் அப்படி சொல்லு தவறான தீமையான காரியங்களை சொல்லலாம் எப்படியே இருக்கட்டும் இந்த நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் வீதியிலே வந்துவிட்ட இந்த பரிதாப நிலைமையை இயேசு தொட்டு நிறுத்த போகிறார் ஹாலல்லூயா விசுவாசத்தோட இந்த வார்த்தையை கேட்பீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் தெய்வன் இந்த அற்புதத்தை செய்து அந்த பாடையில் இருக்கிற உங்கள் மகனை இல்லை உங்களுடையவர்களை தொட்டு உயிர்ப்பித்து எழுப்பி உங்கள் பொறுப்பில் உங்கள் கரத்தில் அவன் மூலமாக அவள் மூலமாக அவர்கள் மூலமாக என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்க வேண்டுமோ அவையெல்லாம் உங்களுக்கே கிடைக்கும்படிக்கு ஏசு உங்கள் கரத்தில் தர சித்தமாயிருக்கிறார் ஹலல்லூயா 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 இன்னும் நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தும் வண்ணமாக இன்னும் ஒரு சம்பவத்தை கூட நாம் தியானித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் ஹலல்லூயா யோவான் சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் முழுவதும் அந்த ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் உள்ள பகுதியில் இன்னும் ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் யோவான் பதினொன்றாவது அதிகாரத்தில் அங்கு பார்க்கிறோம் மறித்து கல்லறைக்குள் வைக்கப்பட்ட வாலிபனை இயேசு உயிர்ப்பித்தார் ஹால் எல்லூயா யோவான் சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் நாம் அதை மிக அழகாக படிக்கிறோம் ஒரு பெரிய நீண்ட சரித்திரம் இயேசுவுக்கு மிக அன்பாக இருந்த ஒரு குடும்பம் அவனும் இயேசுவுக்கு சிநேகிதனாக இருந்தவன் அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஒரு லாசரு என்கிறவனுடைய வாழ்க்கையிலே வந்த ஒரு சம்பவம் தான் இதில் மிக அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்குது லாசரு வியாதியாக இருக்கும் போதே இயேசுவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமும் ரெண்டு நாள் அந்த இடத்துலேருந்து ஊழியத்தை தாண்டம் செய்தார் அப்போ சொன்னார் இது வந்து தேவனுடைய நாம மகிமை படுறதுக்கு ஏதுவாக தான் இவனுக்கு இந்த வியாதி வந்திருக்குது மற்றபடி இல்லை தேவனுடைய குமாரனும் இயேசுவும் இதனால் மகிமைப்பட போகிறார் அப்படின்னு சொல்லி முதலே சொல்லிட்டார் அப்புறம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் ஊழியங்களை முடித்த அப்புறம் புறப்பட்டு போகிறார் இங்கே போகும்போதே சீஷர்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் ஏன்னா லாசர் மறித்து போனான்னு கேள்விப்படுறாங்க இவங்களுக்கு அங்கே போகிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குது சரி வாங்க நம்ம அவரோட மறி மறிக்கும்படி போவோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு புறப்பட்டு போகிறாங்க ஏசு பெத்தானியா ஊருக்கு வருகிறார் இப்போ லாசர் மறித்து நான்கு நாள் ஆகிவிட்டது 
அந்த இடத்துல வந்து ஊருக்கு வெளியே வரும்போதே மார்த்தால் கேள்விப்படுகிறாள் இயேசுவை தேடி ஓடி வர்றா இயேசுவின் பாதத்தில் இயேசுவிடத்தில் வந்து கேட்குறான் நீர் இங்கே இருந்திருந்தா இருந்திருந்தீரானால் என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் இவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு விசுவாசம் இந்த வியாதியாக இருக்கிற லாஸ்டரு இப்போ இயேசு வந்துட்டார்னா அவன் மறிக்க மாட்டான் அதனால தான் அவன் சிக்காக இருக்கும் போதே இயேசுவுக்கு ஆள் சொல்லி விட்டுட்டாங்க வியாதியாக இருக்கிறான் அப்படின்னா இயேசு உடனே வருவார்கிற எதிர்பார்ப்போடு சொல்லி விட்டார்கள் அப்போ இயேசு வரவில்லை நான்கு நாள் ஆயிற்று அவர் அந்த இடத்துல வந்தார் இயேசு இயேசு மார்த்தாலோட பேசுகிறார் பேசும்போதே இயேசு உயிர் தெழுதலை குறித்து சொல்லுகிறார் நித்திய ஜீவனை குறித்து சொல்லுகிறார் விசுவாசத்தை பற்றி சொல்கிறார் அவ்வளோ அதுக்கு மேலே வசன வரிவோடு பேசுகிறாள் அப்படி இருக்கும்போதே அடுத்து மரியாள் வருகிறாள் அவள் பாதத்தில் விழுகிறாள் அழுகிறதை கண்டு இயேசும் அழுகிற ரெண்டு பேரும் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க ஆனால் மா மரியாள் கண்ணீரோட சொன்ன நீர் இங்கே இருந்திருந்தீரானால் என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அழுகையோட சொன்னோடனே இயேசுவும் கண்ணீர் விட்டார் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இவ்வளோ அன்பாக இருந்தாரே அப்போ இவன் சாக முன்னால் வந்து உயிரோடு எழுப்பியிருக்க கூடாது அவனை காப்பாற்றி இருக்க கூடாதா என்றெல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க அப்போ இயேசு கேட்குறார் நீர் அவன் நீங்கள் அவனை எங்கே வைத்தீங்க உடனே அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கல்லறையின் இடத்துல அங்கே போய் பார்க்குறார் அங்கே போய் நின்று அந்த கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்று சொல்கிறார் உடனே மார்த்தால் தான் சொல்கிறார் ஆண்டவரே நாலு நாள் ஆயிற்றே நாருமே ஆண்டவரே நாலு நாள் தாண்டிடுச்சப்பா கல்லறைக்குள்ளே வச்சாச்சு இப்போ எடுத்து போட்டால் என்ன ஆகும் நாற்றம் வருமே ஆண்டவரே நாற்றம் வருமே அதை சைக்க முடியாது ஆனால் இயேசு திருப்பி அதில் உறுதியாக இருந்தார் அவர் ஒரு சத்தம் கொடுத்தார் லாசருவே வெளியே வான்னு சொன்னார் மறித்தவன் அப்படியே எழுந்து வந்து நின்னான் அவனுக்கு கை காலெல்லாம் கட்டி வச்சிருந்து இயேசு சொன்னார் இந்த கட்டுகளை அவிழ்த்து விடுங்கள் இந்த கட்டுகளெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க இவனை கட்ட வீழ்த்து விடுங்கள் என்று சொன்னார் சொன்ன உடனே கட்ட வீழ்த்து விட்டாங்க சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் விசேஷமாக மார்த்தாளுக்கும் மரியாளுக்கும் சந்தோஷம் இயேசுவுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இந்த சம்பவத்தில் நாம் பார்க்குறோம் சிறு பெண் வீட்டிற்குள் மறித்தவளாக இருந்தாள் கொஞ்சம் மணி நேரங்கள் ஆயிருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த நாயினூர் விதவையின் மகன் அவன் வீதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டான் அந்த ஊர் வாசல் வரைக்கும் பாடையை சுமந்து வந்தாச்சு பாடையில் வைக்கப்பட்டு வெளியே வந்தாச்சு அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நேரங்கள் ஆகிவிட்டது அங்கேயே இயேசு உயிர்ப்புத்தலின் கிரியை செய்தார் கடைசியாக இந்த சம்பவத்தில் பார்க்குறோம் மார்த்தாள் மரியாளுடைய சகோதரன் லாசரும் நாலு நாள் ஆயிற்று கல்லறைக்குள்ளேயும் வைக்கப்பட்டாயிற்று கல்லறைக்குள்ளே போயாச்சு வீட்டில் இல்லை வீதியில் இல்லை கல்லறைக்குள் முழுவதுமான நம்பிக்கை இழந்த ஒன்ஸ் ஃபாரால் முடிவு கட்டப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வரப்பட்டாயிற்று நான்கு நாள் ஆயிற்று நான்கு நாள் ஆனதும் இயேசுவுக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை அவர் முதல்லே சொல்லிட்டாரு இந்த காரியம் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படுறதுக்கு எதுவா இருக்குது அதே போல இதன் மூலம் இயேசுவும் மகிமைப்பட போகிறார் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான காரியம் நடந்தேற வேண்டும் என்றால் அந்த நாளும் வைக்கப்பட்ட இடமும் எல்லாமே ரொம்ப விசேஷமாக தான் இருந்திருக்கிறது தே நம்முடைய பார்வையில் நாட்கள் செல்ல 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 நமக்கு நம்பிக்கை இழந்து கொண்டே போகும் அதை குறித்த எதிர்பார்ப்பு இழந்து போய்விடுகிறது அதை குறித்த நினைவும் கூட சில நேரங்களில் அற்று போய் விடுகிறது கல்லறைக்குள்ளே வச்சா எவ்வளோ காலம் நினைப்பாங்க சிலர்லாம் வருஷா வருஷம் அப்படி நினைவு கூறுறாங்க சிலர் ஒன்று ரெண்டு வருஷம் தாண்ட முன்னாலே அது அந்த இறந்த நாள் என்னைக்கு எந்த மாதம் எந்த நாள் அப்படி கூட யோசிக்கிறவர்கள் உண்டு அப்போ பூமியில் வாழும் கால முடிந்து போன பிறகு மனுஷன் மறக்கப்பட்டு போகிறான் கொஞ்ச கால நினைவில் இருக்கலாம் ஒருவேளை அதற்கப்புறம் மறக்கப்பட்டு போய்விடுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் அது எந்த நேரமானாலும் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளவு கால தாமதமானாலும் அதில் ஒரு குறைவும் இல்லை அது எந்த இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தால் இட் டசன்ட் அ மேட்டர் கவலையே கிடையாது அது ஒரு விஷயமே இல்லை அப்போ நம்முடைய தேவனுடைய பார்வையில் கால தாமதம் என்கிற ஒரு வார்த்தையே இல்லை நிச்சயமா நாம நினைப்போம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சே அந்த மார்த்தால் சொன்னாங்க பத்தியா பாத்தீங்களா ஆண்டவரே நாலு நாள் ஆயிற்றே நாருமே நாலு நாள் ஆயிற்றே நாலு நாள் ஆயிற்றே அந்த சிறு பெண் எற அந்த எபிருண்டை வேலைக்காரர் கூட சிறு பெண்ணை குறித்து சொல்லும் போது அவன் மறித்து விட்டால் இனி போதகரை தொந்தரவு படுத்த வேண்டாம் அப்போ ஜீவன் இருக்கும் வரைக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அந்த ஜீவன் போன உடனே எதிர்பார்ப்பு அற்று போகிறது 
இந்த தாயாரும் அப்படி அழுது கொண்டு வராங்க நாயின் ஒரு விதவை எல்லா சம்பவ மூணு சம்பவங்களிலும் நான் நாம் அதுதான் பார்க்குறோம் மனுஷர்களுடைய பார்வையிலே நாட்கள் போய்விட்டது என்றால் இல்லை அதனுடைய கா அந்த காலம் தாண்டி விட்டது இட்ஸ் டூ லேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த நாள் தாண்டிருச்சு இனி ஒன்றும் முடியாது இனி ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது மனுஷர்களானாலும் மனுஷர்களில் விசேஷமாக மருத்துவர்களானாலும் சில நேரங்களில் அப்படி கைவிடப்படுகிற சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது ஆனால் நம் தேவன் ஒருவரை குறித்து ஒரு காரியத்தை குறித்திருப்பார் என்றால் அது எந்த இடம் என்றோ அது எவ்வளவு காலம் சென்று போயிற்று என்றோ நினைக்க வேண்டிய ஒரு தேவையே கிடையாது அவருக்கு அது ஒரு பொருட்டே இல்லை ஏனென்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் அதி நதின் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் ஆலல்லூயா அவர் குறித்த காலத்தில் உயர்த்துகிறவர் அவர் அவருடைய வேலைக்காய் காத்திருக்க சொல்லுகிறவர் என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்று அந்த கானா ஒரு கல்யாண வீட்டில் அற்புதம் செய்யும் முன்னால் சொன்னார் அப்போ அவருடைய வேலை என்று ஒன்று இருக்கிறது நாம தான் ரொம்ப கால்குலேஷன் போட்டு நம்ம கண் என்ன பார்க்குது நம்ம சிந்தனை எதை சிந்திக்குது நம்ம அறிவில் எது தென்படுகிறது என்ன அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறது இதையெல்லாம் வச்சு கூட்டி கழித்து பார்த்து எந்த இடத்துல வந்தால் மீட்கப்பட முடியும் ஐயோ அங்கே போய் மாட்டியாச்சா இனி மீட்கப்படவே முடியாது இந்த ஒரு பாவ பழக்க வழக்கத்தில் போயாச்சா இனி மீட்பே இல்லை இனி போதைக்கு அடிமைப்பட்டதுனால இந்த போதை பழக்க வழக்கத்தினால நரம்புகள் நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டு குடல்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு சரீரம் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு இனி மரணம் தான் முடிவு என்று முடிவு கட்டி இருக்கிறீங்களா சகோதரிகளை ஆண்டவர் இயேசு உங்க குடும்பத்தில் இந்த அற்புதத்தை செய்ய விரும்புகிறார் ஹாலல்லூயா ஒன்னே ஒன்று நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் மார்த்தாளுக்கு அதை தானே சொன்னார் அவர் சொல்ல சொல்ல அவர் திருப்பி சொல்லும் போது ஆண்டவர் ரொம்ப பொறுமையா சொல்றாரு ஆண்டவர் அதை வந்து தட்டி நீ சும்மாயிரு உனக்கு ஒன்றும் தெரியல நீ எதை எதையோ பேசாத அப்படிலாம் மார்த்தாள்ட்ட சொல்லலை அவ்வளோ மனப்பூர்வமாக பேச விடுறாரு இன்றைக்கும் சகோதரிகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையின் மத்தியில் ஆண்டவட்டை பாதத்தில் உட்கார்ந்து ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று நினைக்கும் வரைக்கும் பரவாயில்ல சரியாயிரும் திரும்பி வந்துடுவான் திருந்திருவா இதில் ஒரு மீட்பு உண்டு இது இனி நல்லா ஆகும் அப்படி என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் வரைக்கும் ஆண்டவுடைய பாதத்தில் உட்காந்து ஜெபித்தது அவங்க ஜபமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு உபவாசமாக இருக்கட்டும் ஜபமாக இருக்கட்டும் அவருடைய சமூகத்தில் அவரை சந்தோஷப்படுத்தி அவரிடத்துல கெஞ்சி மன்றாடி அந்த ஜபம் அது ஒரு ஸ்டைலே அது வித்தியாசமாக இருந்தது ஆனால் இன்று உங்கள் நம்பிக்கை இழந்து போன பிறகு உங்கள் ஜபம் எப்படி இருக்குது மார்த்தால் சொன்ன மாதிரி ஆமாம் ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுதல் உண்டு என்று எனக்கு தெரியும் அது பின்னால் நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே உங்கள் வசனம்லாம் நீங்கள் நிறையா சொல்லி வச்சுருக்கிறீங்க இதெல்லாம் உண்மை உள்ளது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று இயேசு நமக்கு தரும் உணர்வுகள் அவர் தரும் வார்த்தைகள் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பதில் சொல்லி சொல்லி ஜோ பண்ணுறோம் அந்த பதில் எங்கேருந்து வருது தெரியுமா விரக்தியான ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே இருந்து தான் வருது ஒரு காலத்தில் நம்பிக்கை இருக்கும் என்று சொல்லும் வரைக்கும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வார்த்தைகள் வந்து கொண்டிருந்தது அது அப்படியே எடுத்து அப்படியே ஆண்டோட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு ஜெபிக்காமலும் வழி இல்லை ஜெபிக்கவும் முடியவில்லை என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தில் நீங்கள் மிகவும் போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் மார்த்தாளை போல மாத்தால் வார்த்தைகளை தான் சொன்னா வசனத்தை தான் சொன்னா ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளை தான் அவர்கிட்ட சொல்றா இயேசு சொல்லுகிற வார்த்தைகளுக்கு தான் பதில் சொல்றா ஆனா அவ அப்படி எடுத்து சொல்லுகிற அந்த நிலைமையில் எல்லாமே முடிந்து விட்டது இனி எல்லாமே பிறகு தான் உயிர்த்தெழுதலா அது பிறகு வரும் நாட்கள்ல நடக்கிறது தான் என்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய இருதயம் இருக்கிறதா இந்த நாளில் நம்மை சந்தித்திருக்கிற இயேசு நம்மில் எதை நாம் இழந்து விட்டோம் எங்கே மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது எது வெகு தூரத்துக்கு கடந்து போய்விட்டது என்று நாம் நினைக்கிறோமோ அதை நம்முடைய கரத்தில் தரும்படி இந்த நாளில் நம் மத்தியில் வந்து நிற்கிறார் ஹால லூயா ஹால லூயா அந்த மறித்த சிறு பெண்ணை உயிர்த்தழ வைத்து கொ அந்த நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன் அந்த அப்பா அம்மா இருந்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட தான் அடவர் கொடுத்துருப்பாரு ஏன்னா சொன்னார் ஆகாரம் கொடுங்கள் என்று சொன்னார் அம்மா தானே சாப்பாடு கொடுப்பாங்க ஆகாரம் கொடுக்கும்படி அன்பான தாயே உங்கள் கரத்தில் மறுபடி தர இருக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த வாலிபனை அந்த தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார் அந்த மறித்த லாசுருவை உயிர்ப்பித்து கொடுத்த அந்த குடும்பத்தை சந்தோஷப்படுத்தினவர் இந்த நாளிலும் நம்முடைய குடும்பங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் கிரியை செய்யும்படி வந்து நிற்கிறார் ஹால லூயா ஹால லூயா இப்போது நாம் ஒரு சில ஒரு மூன்று குறிப்புகளை வைத்து நாம் போராடி ஜெபிக்க போகிறோம் முதலாவது என்ன குறிப்பு என்றால் இந்த நாட்களிலே 
இப்படிப்பட்டதான பாவத்தில் அடிமையாக இருக்கிறவர்களுக்காக முதலாவது ஜெபி ஜெபிக்க போகிறோம் ஒருவேளை இந்த வார்த்தையை கேட்கிற நீங்கள் கூட ஏதோ ஒரு பாவ பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேட்ஜெட்ஸ்க்கு அடிமையாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் ஏதோ போதை பழக்க வழக்கங்கள் எந்த எந்த ஒரு பழக்கமாக இருக்கட்டும் போதை பழக்கம் என்று சொன்னோடனே ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் என்று பொதுவாக நினைக்கிற ஒரு காலம் இருந்தது எல்லா காலத்திலையுமே பெண்கள் சில எங்கெங்கேயோ யூஸ் பண்ண தான் செய்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தா மிக அதிகமாக பெண்கள் மத்தியிலையும் பரவலாக வருது நான் நம்முடைய அருகாமையில் உள்ள ஒரு ஸ்கூலில் உள்ள செய்தி கேள்விப்பட்டேன் பெண் பிள்ளைகள் ஒரு டென்த்து டுவெல்த்துக்குள்ளே லெவன்த் அந்த மாதிரி படிக்கிற ஸ்டேஜ் பிள்ளைங்க ஒரு போதை இதை கொண்டு வந்து குடிக்கிறாங்களாம் அது என்ன அப்படின்னா அது ரொம்ப பல பலன் பலனாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து அதனால் இது குடித்தா நல்லது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிக்கணும்னு குடிக்கிறாங்களாம் குடிக்கிற குடிக்க ஆரம்பிக்கிற எல்லாருமே குடிப்பழக்கத்துக்கு இன்று பயங்கரமான அடிமைப்பட்டு இருக்கிற யாவருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்க ஆரம்பித்தவங்க தான் எடுத்த உடனே எல்லோரும் பெரிய பெரிய லிட்டர் லிட்டராக குடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அநேக சாட்சிகளை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு டேஸ்ட் பண்ணவங்க கொஞ்சமாக குடிக்க ஆரம்பித்தவர்கள் தான் அதுக்கப்புறம் அது குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க பெண் பிள்ளைகளுடைய நிலைமையை பார்த்தீர்களா நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்க விட நாமும் நம்ம பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம் வீட்டில் இருக்கும்போது ஐயோ அவங்க வீட்டிலே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்படிலாம் நினச்சாலும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது அதை விட மிக பயமாக தான் இருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தை பார்க்கும்போது அது போல் சமீபத்தில் நான் ஒரு செய்தி பார்த்தேன் ஒரு விழாவிலே நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வைப்பாங்க நிறைய சாப்பிட்றவங்களுக்கு பரிசு கொடுப்பாங்க நிறைய சிக்கன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு பரிசு கொடுத்தாங்க அதே போல் நிறையா சிகரெட் குடிக்கிற சிகரெட்டாக பீடியோ ஏதோ ஒரு புகை பிடிக்கிற அனே அநேக இது நிறையா நம்பர் ஆஃப் இது குடி குடித்த புகை பிடித்த பெண்களுக்கு பரிசு கொடுத்தாங்களாம் அது அந்த இடத்துலே கொஞ்சம் சலசலப்பாக இருந்து தான் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் புகை பிடிக்கிறாங்க எல்லாம் குடும்ப பெண்களாக தெரிகிறது அப்போ காலம் எவ்வளவு கெட்டு போய்விட்டது பாருங்கள் குடிப்பழக்கம் உடலுக்கு உடல் நலத்துக்கு கேடு என்று அந்த சிகரெட் டப்பாலே அது டேஞ்சரஸ் ஃபார் ஹெல்த்துன்னு அதிலே போட்டிருக்கோம் ஆனால் அதையே குடித்து தங்கள் வாழ்க்கையை கெடுத்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆண்கள் குடிக்கிறார்கள் கணவன்மார் குடிக்கிறார்கள் மகன்கள் குடிக்கிறார்கள் என்று வேதனைப்பட்ட காலம் தாண்டி இப்போ எங்கே போயிடுச்சு பெண்கள் குடிக்கிறாங்க குடும்ப பெண்கள் குடிக்கிறாங்க குடும்ப பெண்கள் புகைக்கிறார்கள் வாலிப பெண் மகள்கள் புகைக்கிறார்கள் குடிக்கிறார்கள் போதை வஸ்துக்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் போதை ஊசிகளை அவர்கள் ஏற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பரிதாபங்களை நாம் இப்போது மிக அதிகமாக கேள்விப்பட்டு பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படி தான் காலம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சாராருக்கு தேவன் அந்த மீட்பை வைத்திருக்கிறார் யார் என்றால் யார் அவருடைய இரத்தத்தினால் மீட்டு கொல்லப்பட்டு யார் அந்த கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை விசுவாசி தந்ததனால் ரட்சிப்பை பெற்று பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்று கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பாவ மன்னிப்பையும் பாவத்தின் மேல் ஒரு ஜெயத்தையும் ஆண்டவர் தருகிறார் அது எந்த மனுஷன் ஆத்மாவா இருந்தாலும் சரி அது எந்த ஜாதி மதம் என்று பிரிவே கிடையாது எந்த ஒரு தனி நபர் எந்த ஒரு தனி ஆத்மா இயேசுவின் ரத்தத்தை விசுவாசித்து இயேசு எனக்காக தான் ரத்த சிந்தினார் இந்த உலகம் முழுசும் பாவம் நானும் பாவத்துக்குள் இருக்கிறேன் என்னிலும் பாவம் இருக்கிறது என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிக்க இயேசுவின் ரத்தம் போதுமானது என்று எந்த ஒரு ஆத்மா விசுவாசித்து இயேசுவண்டை வருகிறதோ இயேசுவே என் பாவத்தை எனக்கு மன்னியும் உங்கள் ரத்தத்தினால நீங்கள் தந்த அந்த மீட்பை எனக்கு தாரும் என்று யார் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பாவத்தில் இருந்து மன்னிப்பை தருகிறார் மன்னிப்பை தருகிறார் தொடர்ந்து பாவம் செய்யாமல் ஜெயமாய் வாழ தனது பரிசு தாவியானவரை இந்த மண் பாண்டமான இந்த ஒரு பூமிக்குரிய கூடாரத்துக்குள் ஊற்றி தருகிறார் அதனால் பரிசுத்தமாக வாழ முடியும் இன்னை இன்றைக்கும் எண்ணற்ற பரிசுத்தவான்கள் எண்ணற்ற தேவ பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட சாட்சிகளாய் நாம் வாழும்போது இன்னும் அனை இதற்குள்ளாக கொண்டு வரதான் இயேசு காலதாமதம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் தாமதிக்கிறார் இன்னும் வரவில்லையே வருகை நீண்டு வருகையின் நாள் தாமதித்துக் கொண்டே போகிறது என்று அநேக சொல்லுகிறபடி அவர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதமாக இருக்கவில்லை நான் வருவேன் என்று சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவர் டிலே பண்ணல அவர் டிலே பண்ணல எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் அவர் டிலே பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த நாள் ரட்சிப்பின் நாளாய் அமைவதாக அருமையான தேவ பிள்ளைகளே இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிற நாமும் கண்களை மூடி ஜெப நிலைமைக்கு கடந்து வருவோம் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் வாழுகிறவர்கள் நீங்கள் யாருக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ எந்த நபர் பாவ வாழ்விலிருந்து திருந்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறீர்களோ அவர்களை முன்வைத்து இப்போது ஜெபிக்க ஆரம்பிங்கள் மட்டுமல்ல யார் ஒருவர் இப்படிப்பட்ட பாவத்தின்
அப்போ எந்த பாவத்தினால் நீங்கள் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சிகரெட் துண்டு உங்களை ஜெயித்திருக்கிறதா ஜெயித்திருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அது இல்லாமல் என்னால் முடியாது அதை போன நான் உதறி தள்ளிட்டேன் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் இல்லை அது என்ன அது இல்லாமல் என்னால் முடியாது என்று நான் கையில் எடுத்துக்கொண்டேன் ஆனால் அது மது பாட்டிலாக இருக்கலாம் எந்த போதை வஸ்துவாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஒரு கேட்ஜெட்டாக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன மொபைலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சிறிய தீய பழக்கம் அதை என்னால் விட முடியவில்லை எப்படி பார்த்தாலும் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மேலே அது இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியவில்லை என்று சொல்வீர்களானால் பேதுரு ரெண்டு பேதுரு புஸ்தகத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு பத்தொன்பதில் நாம் படிக்கிறது போல ஒருவன் எதனால் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதற்கு அவன் அடிமைப்பட்டிருக்கிறானே அடிமைப்பட்டு இருக்கும்போது அது பாவம் பாவத்துக்கு மரண அடிமைப்பட்டு இருக்கும்போது பாவம் மரணத்தை பிறப்பிக்கிறது மரணத்துக்கு ஏதுவாக சரீரத்தையும் ஆத்மாவில் பாவிய பாவம் ஆண்டு கொள்ளுகிறது ஆண்டு கொள்ளுகிறது நீ செய்யும் பாவம் உன் ஆத்மாவை மட்டும் கெடுக்கவில்லை உன் சரீரத்தையும் கெடுக்கிறது ஹலல்லூயா 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 அந்த ஆத்மீக மரணத்துக்குள்ளாய் போய்கொண்டிருக்கிற போய்விட்ட யாராக இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி கதறுவோம் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா நீங்கள் நினைக்க ஏதோ நான் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை ஏதோ ஒரு சில நிமிஷங்கள் இந்த பாவத்தை செஞ்சேனா பரவாயில்ல ஒரு நாள் முழுவதும் இந்த பாவத்துக்குள்ளே நான் கிடக்கிறேனே எனக்கு எப்படி மீட்பு வரும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை சில மணி நேரங்கள் மறித்து போன வீட்டில் இருந்த அந்த சிறுமியை உயிர்ப்பித்தார் மறித்து நான்கு நாள் ஆகி கல்லறைக்குள் வைக்கப்பட்ட லாசரவை உயிர்ப்பித்தார் வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு போகப்பட்டு வீதியில் போய்கொண்டிருந்த பாடையில் இருந்த வாலிபனையும் ஏசு உயிர்ப்பித்தார் அல்லவா இன்றைக்கு உங்களை உயிர்ப்பிக்க மாட்டாரா உயிர்ப்பிக்க மாட்டாரா உயிர்ப்பிக்க மாட்டாரா ஆண்டவர் சொன்ன அந்த கட்டளையில் அதை நம்ம காது கொடுத்து நல்ல மனசார கவனிச்சு பார்க்கணும் இந்த சிறு பெண்ணே எழுந்துரு என்று சொன்னார் எழுந்துரு எழுந்துரு நீ கட்டளை அவர் கொடுக்கிறார் உங்க மனசை நீங்க கொடுக்கணும் ஹாலல்லூயா நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் நான் இதையே பழக்கத்துல தான் கிடப்பேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்குள் கிரியை நடக்க முடியாது சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டு தாழ்த்தி கேட்கலாமா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா பாடையில் இருந்த வாலிபனை நோக்கி வாலிபனே எழுந்துரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் ஹாலல்லூயா எழுந்துருன்னு சொன்னார் நீ எழுந்துரு நீ எழுந்துரு எழுந்துரு பரவாயில்ல வீதி உங்க வீ உங்க உங்க தெருக்களிலே ஒருவேளை நீங்க கேவலப்பட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அங்கிருந்து எழும்புங்க 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 இதுவரை துர் வாசனை வீசி கொண்டிருந்த உங்கள் வாழ்க்கையை நல் வாசனை வீசும்படியாக ஏசு மாற்ற சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா உங்க தாய்க்கு மிகவும் அருமையான ஒரே மகனாய் இருக்கிறீர்களா ஹாலல்லூயா 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 கிரியை நடப்பதாக கிரியை நடப்பதாக கல்லறைக்குள் இருந்த லாசருவையும் லாசருவை வெளியே வா என்று ஏசு சொன்னார் அவன் வெளியே வந்தான் அவன் கை கால் கட்டப்பட்டு இருந்தது அவன் வெளியே வந்தான் ஹாலல்லூயா இன்னைக்கு எங்க இருக்கிறீங்க எங்க இருக்கிறீங்க எங்க இருக்கிறீங்க வெளியே வாருங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் வெளியே வாருங்கள் உங்க மனசு வெளியே வரட்டும் உங்க மனசு வெளியே வரட்டும் ஒரு மனசுல அந்த பாவத்தை குறித்த எண்ணம் ஆசை வந்த உடனே அதுக்கு பின்னால ஓடுறீங்களே இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை வருகிறதல்லவா இயேசுவின் வார்த்தைக்கு நேராய் ஓடி வாருங்கள் இயேசுவின் வார்த்தைக்கு நேரம் வாங்க என்னால முடியாத ஆண்டவரே ஒரு மணி நேரம் கூட என்னால பாவம் செய்யாம இருக்க முடியாது ஒரு காரியம் கூட என்னால பார்க்காம இருக்க முடியாது எனக்கு அதுல ஜெயமே இல்ல ஆனா இந்த வார்த்தை எனக்கு நேரா வருகிறது நான் உமக்கு நேராய் ஓடி வருகிறேன் ஆண்டவரே ஓடி வருகிறேன் ஆண்டவரே என்னை உயிர்ப்பையும் என்று கேட்பீர்களா ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா உயிர்ப்பித்தலுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற அன்பான தாய்மார்கள் இந்த நேரத்தில் வைராக்கியமாய் ஆண்டவர் சமூகத்தில் உயிர்ப்பீங்கப்பா என்னை விசுவாசிக்கும்படி சொல்றீங்க என்னை அழாதேன்னு சொல்றீங்க தேவநாம மகிமைப்படும் சொல்றீங்க என் பிள்ளைய உயிர்ப்பித்து தாங்க என் புருஷனை உயிர்ப்பித்து தாங்கப்பா இந்த பாவத்தை அடிமைத்தனத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்து தாங்கன்னு கேளுங்க ஹாலல்லூயா ஹாலல்லூயா தூக்கி எடுப்பீராக உங்களுடைய வார்த்தை கடந்து வருவதாக வார்த்தை கடந்து வருவதாக அப்பா இப்படிப்பட்டவர்கள் உமக்கு நேராய் கடந்து வருவார்களாக தங்கள் வாழ்க்கையை உமக்கு அர்ப்பணிப்பார்களாக அர்ப்பணிப்பார்களாக ஹாலல்லூயா 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 ஆமே நாமே நாமே நேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஆமே நாமே நாமே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் அறிக்கையிடுவீர்களானால் உங்கள் பாவங்களை உங்களுக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி உங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் உண்மை உள்ளவர் 
அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் அவர் ரத்தத்தை பார்க்கும் போது அவர் உங்களை விடுவிக்கிறார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறார் அந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை தருகிறார் தருகிறார் ஆமேன் 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 பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை தருவதோடு மட்டுமல்ல அந்த பாவத்தினால் சிதைந்து போன உன் சரீரத்தின் அவயவங்களையும் ஏசு உயிர்ப்பிக்கிறார் நீண்ட காலமாக அந்த பாவத்துக்கு உட்பட்டு என் எலும்புகள் நரம்புகள் எல்லாம் உணர்வற்று போய்விட்டது என்று கவலைப்படுகிறீர்களா என் மனம் எல்லாம் கெட்டுவிட்டது ஞாபக சக்தி எல்லாம் போய்விட்டது என்று நினைக்கிறீர்களா ஆண்டவர் வசனம் சொல்லுது அவர் கேரண்டி அவரை சேலஞ்ச் பண்றார் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின எல்லாம் புதிதாயின உங்கள் மனம் புதிதாகும் உங்கள் மனம் புதிதாகும் உங்கள் சரீர அவயவங்கள் புதிதாகும் உங்கள் நரம்புகள் புதிதாகும் உங்கள் எலும்பு எலும்புகள் எல்லாம் நீணம் உள்ளதாக மாறும் ஆமே நேசு உண்மை உள்ளவர் அவர் ஒன்று சொன்னார் என்றால் அவர் செய்வார் அவர் சொன்னதை செய்கிறவர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் மனம் மாறாதவர் பற்றி கொள்ளுங்க பற்றி கொள்ளுங்க பற்றி கொள்ளுங்க இசு உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்க இசு உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்க அப்பா விடுவீங்க 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 விடுவீங்கப்பா யாதொரு ஆத்துமா இந்த நேரத்தை தன்னை தாழ்த்தி விடுதலை காய் கெஞ்சுகிறார்களோ அவர்களுக்கு உங்க விடுதலையை கொடுங்கப்பா விடுதலையை கொடுங்க அந்த பாவத்தை இனி செய்யாத படிக்கு இனி இந்த பாவத்துக்கு தன் சரீரத்தில் இடம் கொடாத படிக்கு ஜெயிக்க பலன் தாரும் உயிர்ப்பியும் அப்பா உயிர்ப்பியும் அப்பா உயிர்ப்பியும் அப்பா சில நாட்கள் அடிமைத்தனமாக இருந்தாலும் பல வருஷங்கள் அடிமைத்தனமாக இருந்தாலும் ஏசு மாற்ற வல்லவர் மாற்றும் 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 நீ மாலாராதனாம் ஒரு தேவனுடைய விடுதலை உண்டாவதாக விடுதலை உண்டாவதாக Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Vidivikiravare umakku stotram, 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 stotram. Adhe pola, ipidi patta varugilu kaga, jebikira varugilu kaga. Nama adhe kaga inda nerthu naam serindu naam jebikya pogurom. Hallelujah, jebikira namakku devan tandirukkira vaartai. And the siru pennin takappana aru kaandao sonnar. Bayapada adhe visuwa samullava na iru. And the padayil vaikyo patta valiban udaiye and the kaimpen thaya aru kaandao sonnar. நீ அழாதே என்று சொன்னார் அழாதே இந்த லாசருடைய அந்த ச இதில் நாம் பார்க்குறோம் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று மா மார்த்தாளுக்கு சொன்னார் ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறது அதுதான் நீ விசுவாசி நீ விசுவாசி மற்றவர்களை போல துக்கப்பட்டு அழுது கொண்டு இருக்காதே கண்ணீரோடு அவருடைய சமூகத்தில் அழுகிறது ஒரு காரியம் மற்றபடி எப்பவும் அழுது 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 அழுதே அப்படியே சரீரத்தையும் பலவீனப்படுத்தி மனநிலையும் கெடுத்து அந்த அனுபவத்தை ஏசு விரும்பவில்லை அப்படி அழக்கூடாது ஆண்டுடை பாதத்தில் கண்ணி சிந்தலாம் அதே போல விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் இந்த நேரத்தில் நாம் ஜெபிப்போமா நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போம் ஆண்டவரே நாங்களும் கூட எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அநேகருக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் யார் யாருக்காக ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களை குறித்து அவர்கள் விண்ணப்பிக்கிற காரியத்திலே பயப்படாமல் அவிசுவாசம் அடையாமல் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க கிருபை தருவீராக பெற்றுக்கொள்ளுவோம் என்ற விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க கிருபை தாரும் ஆண்டவரே மீட்டுக்கொள்ளுவோம் என்ற விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க கிருபை தாரும் ஆண்டவரே அது எத்தனை நாட்கள் காலதாமதமானாலும் உங்களுடைய அற்புதம் நடக்கும் என்று விசுவாசிக்க கிருபை தருவீராக மற்றவர்கள் இடத்திலும் வீணாகவும் நாங்கள் அழுது அழுது எங்கள் வாழ்க்கையை பாழாக்க பயப்படாதீர்கள் <laughs> சிறுவை உயிரோடு எழுப்பி அதன் பின்பாக அவர் பந்தி இருந்த போது அந்த இடத்திலேயே இயேசுவை குற்றம் சொல்ல வந்தவர்களுக்கு கூட ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ஏனென்றால் மறித்த லாசர் உயிரோடு இயேசுடைய பந்தியில் உட்கார்ந்திருந்தான் நீங்கள் யாருக்காய் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ எந்த நபருக்காக நீங்கள் வேண்டிக் கொண்டே ஆண்டவருடைய பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்களோ ஏற்ற வேளையில் அவர் உயிர்ப்பித்து எழுப்பி பந்தி இருக்கும்படி கட்டளையிடுகிறார் ஆமேன் அப்போது அவர்கள் எந்த நிந்தையும் உங்களை பயக்கிறவர்கள் செய்யவே முடியாது 
இயேசுவையும் குறை சொல்ல முடியாது உங்களையும் நிந்திக்க முடியாது ஏனென்றால் அவரால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட அமே ஒரு உயிருள்ள சாட்சி உங்களோடு கூட இருக்கும் ஆலல்லூயா விசுவாச கண்களால் பாருங்க விசுவாச கண்களால் பாருங்க யாருக்காய் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் யாருக்காய் வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் யாருக்காய் அவரிடத்துல ஓயாமல் அவரை அலட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் யாருக்காய் ஜபித்து ஒருவேளை சோர்ந்து போய் விட்டீர்களா ஆண்டவரிடத்துல மறுபடி ஜபிக்க தொடங்குங்கள் விசுவாச பார்வையிலே அவர்கள் உங்க மறுபடி எஸ்வோடு பந்தி இருக்கிறதாக பாருங்கள் ஆமேன் ஆமேன் அந்த சிறு பண்ணிங் தன் தாய் கொடுத்த ஆகாரங்கள் எல்லாம் பொசித்திருப்பா உங்க கண்ணு முன்னால வைத்து பாருங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கிற ஆலோசனைகள் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கிற ஆகாரம் ஆமேன் ஆமேன் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு உங்கள் வீட்டில் ஹாலல்லூயா 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 பாடையில் இருந்த மகனால் ஆமேன் ஆமேன் பயணச்சிருந்த மகனால் வேதனையோடு இருந்து அழுது கொண்டிருந்த தாய்க்கு சந்தோஷம் கிடைத்தது ஏன் ஏசு அந்த மகனை உயிர்ப்பித்து தாயின் கையில் கொடுத்துட்டாங்க தாயின் கையில் கொடுத்தார் இன்னைக்கு உங்கள் கையில் உங்கள் பிள்ளைய தாராரு சகோதரிகளே ஹாலல்லூயா 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. The name of the Lord is the name of the Lord. 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 வாலிபனை எழுந்தன என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் லாசரவை வெளியே வா என்று சொன்னார் இப்படிப்பட்ட கட்டளைகள் நாம் யாருக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோமோ யார் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலே ஆத்துமாவில் மறித்தவர்களாய் கிடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கா இயேசுவின் கட்டளை பிறப்பிக்கப்படும்படிக்கு கட்டளை பிறப்பதாக உயிர்ப்பிக்கும்படி உங்க கட்டளையை கொடுங்க உயிர்ப்பிக்கும்படி உங்க கட்டளையை பிறப்பீங்கப்பா உயிர்ப்பிக்கிற கட்டளையை பிறப்பீங்கப்பா சிறு பெண்ணே எழுந்திர என்று சொன்னீரே சொல்லுங்கப்பா பாவத்தின் ஆழத்தில் கிடக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் எழுந்திருப்பார்களாக ஆமேன் வீட்டிற்குள்ள இருந்தாலும் பாவத்தின் ஆழத்திலே பாவத்தினால் ஆத்மாவிலே மறித்து போய் கிடக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் உயிர் தெழும்பும் படிக்கு அப்பா உம்முடைய நல்ல ஆகாரங்களை ஜீவ வசனங்களை புசிக்கும் படிக்கு ஓ ரிபாக்கம் கட்டளை புறப்பட்டு வருவதாக ஜீவனுக்கு கட்டளை கொடுத்து விடுங்க கட்டளை கொடுத்து விடுங்க கட்டளை கொடுத்து விடுங்க அப்பா வீட்டிற்குள்ளா இருந்து இருந்து வெளியிலே வீதியிலே வரைக்கும் பிரசித்தமாகி போன பிள்ளைகள் பாவத்தில் அவ்வளவாய் மறித்து போன பிள்ளைகளை பாடைய தொட்டு நிறுத்துங்கப்பா அவங்கள ஒரு கூட்டம் சுமந்து கொண்டு போகுதுப்பா சுமந்து கொண்டு போகுதுப்பா நிறுத்துங்கப்பா பாடையை தொட்டு நிறுத்தி அப்பா வாலிபனை எழுந்திரண்டு உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுங்கப்பா அந்த வாலிபர்கள் எழுந்திருப்பார்களாக தாயின் கரத்துல கொடுங்கப்பா எங்க பிள்ளைகளை உயிர்ப்பித்து தாய்மாரின் கரங்களிலே கொடுங்கப்பா அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும்படி எங்கள் பிள்ளைகளை தாய்மாரின் கரங்களிலே மறுபடி கொடுங்க ராஜா கொடுங்க ராஜா கொடுங்க ராஜா அவங்க கட்டளை வெளிப்படட்டோப்பா நாலு நாள் ஆயிற்றே நாருமே என்ற இடத்திலே லசருவே வெளியே வா என்று சொன்னீரேன் அவன் எழுந்து வந்தானே வந்தானே அப்பா அது மாதிரி ஒரு கிரிய செய்யுங்கப்பா நம்பிக்கை இழந்து சிலர் ஜபத்தை கூட விட்டு விட்டாங்க பேருக்காக ஒரு வார்த்தை ஜெபிக்கிறாங்க மற்றபடி விட்டுட்டோம் ஆண்டு வரே இதெல்லாம் மறுபடி 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 உங்க உயிர்ப்பித்தலின் கிரிய செஞ்சிருங்கப்பா எங்க பார்வையில நாலு நாள் ஆயிற்றே ஆனால் உங்கள் பார்வையில இது உடைய வேலை அப்பா இன் யோ டைம் ஹாலல்லூயா உங்களுடைய நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் அழகுரனை செய்கிறீர் ஆமேன் தேங்க்யூ 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 Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You can do it in your life. You can do it in your life. Hallelujah. Hallelujah. You can do it in your life. 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 சரியாக தாயின் கரங்களிலே கொடுத்த ஓ ஏசப்பா நீர் எவ்வளவு நல்லவரப்பா நீர் எவ்வளவு நல்லவரப்பா உயிர்ப்பிக்கப்பட்டாலும் பயனுள்ளவர்களாய் இருக்கணுமே அப்பா அவங்க எங்கேயோ மாட்டிடக்கூடாதுன்னு அழகாய் ஒப்புவித்தீரேன் அந்த கிரியை எங்கள் குடும்பங்களிலே செய்ய போகிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. நம்முடைய விசுவாசத்தை பெருக பண்ணி நம்முடைய ஜபத்தை மெருகூட்டி ஒரு உயிர்ப்பித்தலின் கிரியை தேவன் நம் குடும்பங்களிலே செய்ய போகிறார் அதற்காய் கரங்களை தட்டி அவரை மகிமைப்படுத்துவோம் மகிமைப்படுத்துவோம் தீமாலா ரதனமோ ஷரதர பக்கமோ ரியா தலனமோ தூக தன ரதனமோ ரியா கல ராதினமோ சிவல ரதர போரியால பரபா தேங்க்யூ லார்
எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனை இந்த மகிமையான பெண்கள் ஆராதனை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் நீர் எங்களுக்கு தந்த உடைய வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா மறித்து வீட்டிலே வைக்கப்பட்டிருந்த சிறு பெண்ணை நீர் உயிரோடு எழுப்பி அவளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கும்படி கத்தர் கொடுத்தீர் கட்டளையிட்டு அந்த பெற்றோரிடத்தில் ஒப்புவித்தீர் நீர் எவ்வளவு பெரியவர் மறித்து பாடையிலே கொண்டு செல்லப்பட்ட அந்த வாலிப மகனை உயிர்ப்பித்து தாயின் கரத்தில் கொடுத்தீர் நீர் எவ்வளவு அன்புள்ளவர் அப்பா நீர் எவ்வளவு கரிசனை உள்ளவர் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ லாட் கல்லறைக்குள் வைக்கப்பட்டு நான்கு நாள் ஆனவனை வெளியே வா என்று கட்டளையிட்டு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தி உம்மோடு கூட பந்தி இருப்பவனாக மாற்றி நீரே ஆண்டவரே எங்கள் குடும்பங்களிலே அதை இந்த நாட்களிலே செய்யும் அப்பா நீ செய்யும் அப்பா நீர் எங்கள் ஜபங்களை கேட்டு எங்கள் சகோதரிகள் அநேகருடைய பரிதாப நிலைமை நீர் பார்த்து அழகையை பார்த்து விண்ணப்பங்களை கேட்டு இந்த அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா அவனுடைய வசனம் ஒரு நாள் வெறுமையாய் திரும்பாது நீர் அனுப்பின காரியமாய் அது வாய்க்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாசத்தோடு நம்முடைய சமூகத்தில் செய்த விண்ணப்பங்களை கத்த கேட்டிருக்கிறீர் இந்த வார்த்தைகளின்படி நீர் எங்கள் குடும்பங்களிலே உங்களுடைய கிரியை செய்வீராக உங்களுடைய உயிர்ப்பித்தலின் கிரியை நடப்பதாக உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக எங்கள் அழுகையின் கண்ணீர் மாறி அப்பா துக்கங்கள் மாறி எங்கள் குடும்பங்கள் சந்தோஷப்படும்படியாக தேவனுடைய கிரியை நடக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய கரங்களிலே தருகிறோம் அப்படியே யார் யார் இந்த நாளில் தங்கள் ஆத்மா மறித்திருக்கிற நிலைமையில நம்முடைய பாதத்தில் ஒரு உயிர்ப்பித்தலுக்காக ஜெபித்தார்களோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொடுத்து பாவத்தில் இருந்த ஒரு விடுதலையை கொடுத்து அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கி அபிஷேக தைலத்தினால் நிரப்பி இனி பாவம் செய்யாமல் பரிசுத்தமாய் வாழ பலன் தாரும் ஆண்டவரை மறுபடியுமாய் திரும்பி வருவார்களாக புத்தி தெளிந்த இளைய குமாரர்களாக மறுபடி உம்முடைய பந்தியில் அமரும்படி வருவார்களாக ஆண்டவரே அந்த மகிமையான கிரியைகளை கத்த செய்வீராக தேவ கரங்களிலே தருகிறோம் உடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது அதற்குள்ளாக ஆங்காங்கே சிதறி கிடக்கிறவர்களை மறுபடியும் ஆனி சேர்த்து எங்கள் குடும்பங்களையும் சபைகளையும் தேசத்தையும் மகிழ பண்ணும் அப்பா அன்பின் கரங்களிலே தருகிறோம் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த உயிர்ப்பித்தலின் கிரியை செய்வாராக